là riêng cá nhân nhá cái này không phải tiền của mạnh thường quân nhá cái nào cái đó nó rõ ràng tiền cá nhân của tụi em tự bỏ tiền túi ra cho chị tiền xăng đi về mới lại mua cho bé học sữa uống cho, cho bé ha còn câu chuyện nó như thế nào thì cũng mong quý vị các bạn hãy để lại một lời góp ý bình luận chứ trường hợp này căng quá anh em cũng đang hoang mang không biết thế nào Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay Hôm nay anh em chia sẻ đến quý vị và các bạn một câu chuyện hết sức là đặc biệt và cũng khó để giải quyết à, Cha thì theo gái, con thì theo trai Câu chuyện chia sẻ một cô gái từ năm 15 tuổi đã quen bạn trai và đã sinh được một em bé từ khi còn rất là trẻ Và hiện tại quen rất nhiều người đàn ông, nó rất là phức tạp Câu chuyện này nó như thế nào? Xin mời quý vị các bạn cùng đón xem sau ít phút Thì trước khi đi vào câu chuyện này cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị và các bạn Nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội Nếu ai muốn tìm kiếm vợ bỏ đi, tìm kiếm chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi Thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí Bây giờ xin mời mọi người lắng nghe chi tiết câu chuyện đặc biệt ngày hôm nay Dạ em chào chị ha Dạ, dạ. Chị uh, tên tên gì ở đâu ha chị cho dạ. biết à, cô chú anh chị dạ em tên đậu thị hoa em ở người quảng ngãi người đảo lý sơn bên huy hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này chị nhức mỏi này đau nhức này các vấn đề về xương khớp huyết áp cao quý vị và các bạn ủng hộ huy hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này huy hùng sẽ giao hàng tận nơi xin cảm ơn quý vị và các bạn dạ trời rất là xa ha hôm nay à chị uh, vô chị nhờ anh em để mà uh, giúp uh, đỡ cho chị thì uh, chị có uh, cái khổ nào chị uh, chia sẻ để cô chú anh chị biết à? để mà... dạ thương bà cô chú như là giờ hai bà cháu quá khổ lắm rồi ở quê thì cũng không có việc làm mà bé thì gần tới tuổi đi học rồi bà cháu không có tiền thì đi vô đây cũng muốn tìm công việc làm mà không có bây giờ nhờ mấy anh chị ra giúp đỡ giùm dạ để em hỏi bé này là sao hả chị Dạ, bé này là chú ngoại À, cháu, cháu ngoại chị ha dạ. Mẹ bé đâu? Mẹ bé bé bỏ, mẹ lấy chồng ở dưới uh, bà rẻ Mẹ bé là đi theo trai à? Dạ Trời đất Chị năm nay ừ. bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm nay 49 49 tuổi Còn mẹ của bé bỏ đi đâu chưa? Mẹ bé, bé đi đi là... Năm nay là bé chuẩn bị do 5 tuổi rồi đó Bỏ đi 5 năm rồi dạ. Bỏ đi theo trai hả? Dạ Trời ơi, bây giờ chị cũng gọi mẹ bé về nuôi bé Uhm, có gọi mà đem xuống luôn mà nó không có nuôi luôn Nói uhm. sao? Uhm, nó có chồng có hai đứa con riêng rồi uhm. Rồi có con riêng à Dạ Bây giờ mẹ bé là không nuôi luôn Dạ Rồi để cho bà ngoại Dạ Con mình sinh ra mình phải có trách nhiệm chứ Bây giờ nói chuyện với mẹ bé, mẹ bé có nghe không? Dạ, em cũng không biết nữa nó được nghe cái clip này thì em cầu mong nó làm có tiền nó phụ cấp với em để cho em có tiền cho bé đi học dạ bé nay là vô uh, đi học mẫu dạ, giáo thì dạ, chưa chị mẫu giáo rồi học mẫu em... giáo thì một tháng nhiều tiền không dạ em, em học tư á đi nhân á thì um, một tháng một triệu rưỡi nhưng mà em có cho bé đi học rồi nhưng mà tại vì uh, em không có tiền đóng rồi cô giáo cho nghỉ Yeah. Dạ Trời ơi Thấy chị công việc làm sao mà không có tiền đóng Dạ công việc của em á thì hồi đó em đi làm công ty mà cái tay này của em nó bị run nè Bình thường không thấy gì nhưng mà em bưng cái gì lên là nó run à. Rồi em không làm công ty nữa Nên em sợ hơn cũng teo teo lại ha Dạ nó không ngoái nữa thành ra em không có đi làm rồi em cũng có đi mặn hồ với người ta Nhưng mà em yếu em làm không nổi Rồi cũng như vậy em biết sao thấy em cũng đi thấy rau rồi biết coi cho cái gì vì người ta không cho ăn vậy đó Thì rồi dạ. để hít rau hít cổ với người ta đó Rồi không xả chị Không xả dạ. chị đâu Em hai chồng em thâu nhau rồi năm năm 18 năm rồi Trời ơi Không xả chị cũng đi theo gái luôn à Dạ Sao Chồng này theo gái Con này theo trai Khổ hả Giờ để lại cho chị nuôi Cháu dạ. ngoại à Dạ Rồi bữa giờ công việc chị không đi làm được Thì dạ. hai bà cháu lấy gì dạ. sống dạ bữa giờ thì em ví dụ như người ta thương á thì người ta cho chợ đó người ta bán đồ cho mình thiếu cho mình đó rồi xong mới mình bán mình lắm mình bán chứ cái dấu mình đi người ta dạ. rồi em mượn tiền của người ta nữa rồi hiện giờ em đoan mượn tiền của người ta là em xíu có một triệu à dạ. mà người ta đòi hoài em có trả nữa 
Mà ừ. mình đi làm công việc nặng không được thì mình đi bán với số dạ. hay là dạ. uh, rửa muốn, ly đồ Dạ chị em ha. muốn vậy là bữa trước em có xin vô cái tiệm mà Chỉ tiệm rửa chén mà em run cái tay á Em run á, cái tay này nè, một cánh tay này thôi dạ. là Em run quá là em làm được rồi chú nói thôi nghỉ đi rồi em nghỉ Trước đây mình làm công việc gì chị? Dạ công việc ở quê em á anh Dạ làm tối làm hành Ồ, oh, ở Ý Sơn đó ha, dạ. nổi tiếng đó ha Nổi dạ. tiếng Ôi chồng bỏ đi theo gái lâu chưa? Dạ, em đã chồng miền Tây á Chồng bỏ đi lâu chưa? Dạ lâu rồi anh Dạ có um, có gái ở trên Củ Chi á Rồi chồng có uh, liên lạc gì được không? Có dạ liên lạc không? có liên lạc nhưng mà khi thì điện được Khi mà muốn điện cho em á Thì chửi em rồi hả 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 rồi biết điện Còn không bình vậy? thường không có điện Rồi bữa có, có chụp hình gãi gái qua cho em nữa Mà em không có à, như rồi. Không phải như người ta mà ghen tu Sao chửi mà chồng là người gái cho mình? Dạ gãi cái tấm hình của chị đó đó qua cho em nữa. Đó mặc đồ không? Dạ, dạ có. Ở đây nào người đồ chuẩn chuồng qua không? Dạ không, gãi có. Trời ơi, đang ốp nhau hay sao? Dạ. Đang ốp nhau à? Dạ, nhưng mà ốp em ốp nhau trên giường hay là ở dưới? Dạ, đang ngủ trên giường á, nhưng mà gãi qua cho em mà em bình thường lắm, nói chung là em bình thường lắm, em có biết khi quay video gãy. gửi về cho vợ đi theo gãy theo gái rồi. Mà quay video về gửi bắt vợ xem. Trời ơi. Có cho con xem không? Dạ, dạ Hay không Gửi cho con không, hay gửi cho vợ thôi Gửi cho em không à Quá trời quá đất Mình thấy chị cũng uh, tươi tắn mà sao lại ổng uh, bỏ theo gái Chắc chị uh, không có đáp ứng uh, ông, ông nổi ổng hả Ông hải, ổng kêu em hả à, Mày dân miền Trung của mày xấu quá à, Mày không biết làm ăn gì hết á Dân miền Trung của mày kêu kẹt giống cái chữ em là nói dân miền Trung mày kêu kẹt không à Trời đất ơi đã thương chị rồi cưới chị rồi sao lại chữa chị mình quen biết là bên mai mối hay là sao mà dạ em ông... hai đứa đi làm tự tự quen à dạ giờ rồi em có về quê em có mua cho mẹ chồng em có mấy giặt 12 triệu nữa nhưng mà ra đi thì ông ông về chồng em á hai trăm kình cãi rồi ông về chồng em đuổi em ra đi rồi, khổ ha rồi chồng em kình cãi rồi ông đuổi đi rồi em ra đi đâu có tiền đâu ra đi rồi em ra đường em xin cái má ăn kia tiền đi tiền xe gì rồi chị có mấy người con dạ em có hai đứa hạn trai em nó cũng khổ nó cũng lấy vợ nó cũng khổ à, lấy cũng... vợ nó cũng làm nó cũng đi bằng hồ đi làm hồ vậy nó nuôi con nuôi vợ nó mà nó cũng khổ lắm nó còn xin nó còn kêu mẹ mẹ có tiền cho con ăn với chứ con có tiền nó cũng khổ lắm về con gái chị theo trai bỏ lại bé nhỏ này là từ lúc, bao lâu rồi? Lúc 28 ngày anh <cười> Trời ơi, mới để là bỏ luôn rồi Rồi bọn vào thấy có Mới để ra 28 dạ. ngày là dạ. bỏ đi theo trai dạ. rồi Rồi có khi nào về thăm con không? Dạ không, nó không có điện nữa nó, Mỗi lần em nó chưa chặn số em á Thì em có điện, điện thì nó cúp, điện nó cúp ngang, điện nó cúp ngang Trời ơi, kỳ vậy Em xuống tặng nhà luôn á Em xuống tặng nhà chồng Mới đẻ có 28 ngày thôi là bỏ theo trai rồi Rồi chồng, cha bé này đâu? Dạ, ba nó thì ở dưới xứ nghệ á Rồi có ừ. cung cấp nuôi không? Dạ không luôn Lâu lâu em có đưa bé về Nhưng mà giống như em muốn đưa bé về cho ông bà thăm Rồi ông bà cho tiền phụ ở em á à. Mà không có cho đó à, Cha mẹ bé này có cứ hỏi gì dạ, không? Hay là cặp nhau ở thôi Lúc hồi bé có bầu bé này nè Là 10, 15 tuổi á 15 rồi, dạ. lúc mà 16 tuổi là có con bé này À là con chị là 15 tuổi là có con bé này rồi Dạ đúng rồi, có 15 tuổi là con bầu, qua 16 tuổi là xanh bé này dạ. Như vậy thì chỉ cặp ở chứ không có dạ, cưới hỏi rồi. ha Đúng rồi, nhưng mà bên nhà chồng, hồi đó bên nhà chồng, bà nội nhân bé này nè Cũng dạ. nuôi bé này đoàn hoàng, xong rồi nó theo ra nó bỏ lại À con chị đi theo dạ. trai dạ. Xong rồi bên nội là mất không có nuôi dạ, nữa Dạ đúng rồi, bây giờ bên nội nghĩ là Thấy nói vậy người ta không tin tưởng nên ta nói là không phải cháu người ta Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra Giống như cái chai bên cái hình này Đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra Đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ xuân thoại ở trên màn hình Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc Nhưng mà con chị như vậy sao chị không có phiên can dạ, được nhiều lắm đó, anh ơi. Em, em năn nỉ luôn á dạ em hơi, hơi em con chị có đấy. nói gì với chị không mỗi lần em gọi nó là nó chửi em trời ơi sao kỳ vậy em. chứ không nó không có nói gì bữa đó bé bệnh nè à. em nói bé ơi mẹ hết tiền rồi con con 
Còn uh, cho điện xuống á, mẹ hết tiền rồi con cho mẹ vừa chanh đi mẹ uống thuốc cho bé đi Nó không cho Trời đất ơi, thiệt tình luôn Mới có 15 tuổi là đẻ con rồi Rồi ừ. mới đẻ 28 ngày theo trai à. Nó không cho rồi Nói chung là em cũng nhờ má chị ở gần rồi đó thì cứ chị thấy người ta không giúp được tiền cho mình mà người ta cho mình ăn uống anh dạ yeah. yeah. nhưng mà sao mà con mình mới có 15 tuổi mà mình để cho nó chơi bời mà để con cái vậy thì thì lúc đó thì em cũng ở nó ham quá hả ừ nó ham chơi anh Trời nó ham ơi, chơi ham không nó ham chơi rồi em kiểu như được thấy nó ham chơi rồi em ham chơi la luôn. la rài nó đó là em la rài nó ra anh yeah. rồi nó không có em bữa đó đi chơi gì 12 hai giờ đêm á em nói bé ơi cho con đi con đi chơi về mà con không về nhà con mượn xe người ta con không trả cho người ta đi nó do chứ em tại vì nó hổ em á em có đánh nó một đám cho nên nó đánh em lại rồi yeah. nó đánh em lại thì em cái kiểu là nó đánh em lại thì thằng con em mới nói là hổ với ai hổ hổ với mẹ là là em hổ em đánh đó mà nó nói chung là nó không coi em ra gì 15 tuổi là nó đã đi đi theo trai rồi á dạ. thì 13 14 tuổi nó theo chưa cứ đó thời lúc 13 14 tuổi là nó còn đi học anh nó còn đang ở trong chùa luôn á dạ. dạ. nhưng mà không? lúc đó chắc thì nó cũng có bạn trai hay gì rồi mà chị không dạ. biết dạ. tới bây giờ nó đi theo bao nhiêu thằng rồi nó hả giờ là một hai ba ba thằng rồi 15 tuổi mà đã chơi ba thằng rồi. Biết hai nữa là giờ em có bà mẹ già em nữa. Mẹ già em là em không có nhà anh. Dạ. Là em đưa mẹ già em lên chùa ở trên Đà, Đà Lạt á, chưa tới Đà Lạt ở Định Ninh này. Em đưa mẹ em mẹ già em lên chùa nữa mà nếu mẹ em cũng nhớ em á, mẹ em nói con ai đi có tiền đưa mẹ về ở đi. Em là chị không có tiền để nuôi dạ. mẹ già dạ, để gửi rồi. lên chùa. Dạ. Trời ơi con cái nha. Em đưa mẹ em đi chùa ở em mà có tiền là em đưa mẹ em về đây ở với em Tại vì nó vô dùm con cũng chăm sóc mẹ Dạ ăn gì cũng có em đó Mà giờ em khổ quá em có tiền đấy Chồng đưa mẹ em thì theo gái Con thì theo trai Theo ba bốn người là là Mấy người đó là chỉ biết thôi nha ha dạ. Chứ còn nhiều khi còn dạ. Con số còn nhiều hơn nữa dạ. Thế chị chỉ có tới thời điểm hiện tại là chị có mấy người chồng rồi Dạ em có một ạ à. Một người chồng hả? Dạ. Ông có theo gái rồi bỏ tới giờ dạ. luôn hả? Dạ. Rồi sao chị không đi bước nữa? Dạ không Có nhiều ừ. người theo chị tại không? Tại vì cũng có âm nhưng mà tại vì biết xong em nuôi đứa bé nhỏ này Tại vì em coi trên clip mạng nhiều lắm rồi ừ. Nhiều cũng coi là những người là ở sớm đó Cũng dạ. em xin lỗi mấy anh là cũng có hết em bé nhỏ đó ừ. Thành thử là em sợ ừ. nếu mà em bé nào mà cháu trai á Thì em sẽ đi bước bước nữa Tại bây giờ cháu là bé gái rồi ý dụ em đi, đi làm bữa dù bữa đêm bữa hôm đó em bỏ nhà nó cho người ta thì em cũng không tính tin tưởng người ta được chị sợ chơi dưỡng dạ, này đúng rồi. Ha. Dạ. ông dưỡng này kia dạ rồi. dạ em sợ vậy đó sợ ông ngoại dưỡng ha dạ, làm bậy với cháu mình dạ em sợ vậy đó khổ quá anh đi là kể đó em em nói thật mấy anh nè à, nếu em còn khỏe mạnh em còn lượng làm được nuôi bé còn nếu mà em mà sau này em mà lỡ mà có chuyện gì thì em có một thằng một thằng quân nào tốt hết Dạ. thì nhận bé làm con nuôi hiện giờ là bé hiện giờ là bà còn còn thì để ở với bà mà sau này mà bà lỡ có chuyện gì đi á, thì nhờ mạnh thường quân nào tốt nhất là nhận bé làm con bây nuôi. giờ chị mới có 49 tuổi thì còn trẻ lắm đừng có chuyện đó còn xa lắm dạ còn xa lắm nhưng mà ý là mình cũng như mà bây giờ ngủ đêm sáng ngày mình mới biết là mình còn sống em cũng nghĩ nghĩ xa xôi vậy đó sức khỏe chị thấy trong người sao mà chị nói, nói như vậy không em thì cũng cái sức khỏe em thì cũng yếu thì vì em bị em bị thì rồi em có đau có bị bệnh mỏi xó xó thấy mặt á anh à, cũng như bị mỏi xó thấy mặt á là bình thường là em cũng nhiều khi là em mổ là, hả? dạ mổ. nó cũng mệt lắm nhưng mà em không có tiền đi như bác sĩ nói là có đi tốt lâu lâu là phải đi tái khám á dạ. nhưng mà Em đi tái khám thì em sợ bệnh ra bệnh nhiều Em muốn, em muốn đi Nhưng mà em sau đi. mình còn khá trẻ dạ. Vẫn còn trong độ tuổi lao động Mà sau dạ. mình lên đây mình để đi xin trợ giúp rồi Dạ, tại vì em Nói chung là em cũng kiệt sức lắm mà không có tiền nữa Ở Em nhìn thấy chị thì dạ. vẫn khỏe mạnh lắm á Dạ Vẫn còn sức khỏe lao động á Dạ em Chưa thấy em nào đâu, đúng không? Dạ, đúng rồi Mà sao mà dạ. ví dụ như người già ốm bệnh tật chứ bây giờ một mình mình mà nuôi một đứa cháu là không lẽ nuôi không nổi dạ, anh anh 
này à, anh nói cũng đúng nhưng mà cái là em á, công việc á, là không có ổn định thứ nhất, thứ nhất là ở quê em là dùng dân biển là có chồng có vợ là đi biển đồng điệu có tiền còn em là bà mẹ lúc mẹ già nuôi mẹ rồi nuôi già nuôi cháu nữa thì giờ cũng như là nuôi cháu thì lúc bé nhỏ thì sửa tả kia nhỏ đó rồi em có bao nhiêu tiền em lo cho bé hết rồi thì giờ cũng như là giờ em kiệt lắm rồi yeah. em mới giờ đến anh má anh với còn yeah. mạng giúp đỡ cho hai đứa cháu để cho bước bé bước đầu do năm học này mình à. nhiều anh em không anh em mình có giúp đỡ cho mình không anh em à. chứ bây giờ tại vì sao em hỏi chị cô nói về cái gì cái nó giúp nó phải thực tế dạ. ví dụ như có nhiều người người ta bảo á một mình người phụ nữ mà nuôi ba bốn con ăn học trưởng thành luôn á người ta vẫn gồng gánh được dạ. mà mình có một đó đứa là, cháu mà mình không nuôi đó được đó là kinh tế của em nói anh mà đó không là... người ta cũng làm nông dạ. làm vườn thôi dạ đó ta mà... buôn trải dạ nhưng mà đó là kinh tế của người ta người ta có sẵn luôn còn em thì à. hai bà chắc chắn có sẵn thì không nói làm gì mà những người người ta hai bàn tay trắng luôn á người ta làm nông làm vườn á mà người ta cũng có dạ, cố gắng người ta nuôi con nuôi cháu dạ đó là người ta có đất nữa còn em không có gì hết á không có gì để làm dạ, hết không em có đất cái cái nhà em ở á hiện giờ là đất của ông cầu ruột nữa mà ông cầu ruột thì đất của đất của nhà nước ừ. chưa có sổ sách thì nhà nước có lái lại rồi chỉ cần giờ giống như là lái lại rồi thì em biết không có mẹ em biết không có cho nương tựa em mới đưa mẹ vừa chờ vừa vô trong chùa ở ừ. dạ Đấy mà sao chứ không phải là em vậy? nghĩ là mẹ mình không nuôi không được luôn tại vì em không có nhà các cửa ở thì em mới gửi mẹ vô chùa tại vì em có nuôi bé này wow. không không thể là em nuôi mẹ em được nữa thì em mới đưa mẹ em vô chùa để em chăm con này bây yeah. giờ con bé này thì nhiều người xin lắm mà em không bây cho bây giờ em nói em xin lỗi chị nha ví dụ yeah. mình đặt một cái bài toán giả thiết đi một ngày đi bán được khoảng tầm trăm mấy hai trăm vé đi vì số nhá thì đâu đó thu nhập nó cũng được khoảng gần 200 trăm ngàn thì gần 200 trăm ngàn nó cũng đủ để nuôi yeah. chị và mẹ và cả bé này luôn cho là ở trò tại thành phố biên hòa nó dao động khoảng 1 triệu một triệu một tháng yeah. nhá một triệu một tháng thì một tháng là coi như là một ngày là mất đi là cho ba chục đi ba bốn chục đi đúng không yeah. thì mình thu nhập một trăm mấy vẫn đủ để sống thoải mái yeah. nhưng mà em chị anh yeah. nhưng nhưng mà em thấy anh là cái bán giá số á em hậu vợ <cười> bán giá số em kiểu hay bất chữ á cái chữ là em sợ số giả số đồ á thì em không dám đi với lại ở quê em á thì người đảo đó thì đâu có ai đi bán vé số rồi đó người ta là muốn ăn thì phải lăn vào bếp dạ, đúng không đúng. mình muốn có tiền mình phải thử chứ nhưng thử mà mọi cách em, nhưng cách mà này không được nhiều cái khác nhưng mà người đảo lý sơn em đâu có ai bán vé số cả mình vô trong biên hòa lập nghiệp vô trong bình dương vô sài gòn rất là nhiều chỗ để mình có thể kiếm cái nguồn thu nhập được mà hôm nay là ừ. em không có nói ý gì hết như là, là gợi ý cho chị một chút xíu dạ. chị hiểu không dạ thế em nghĩ là chị biết thôi chị mà chị không làm thôi không chứ. phải em ở người đảo người đảo anh cứ nghĩ thì em ra đảo đâu dân người đảo người ta thông minh lắm á nhà dạ, mà đảo nhưng người đảo nó đâu có bán cái gì đó người ta làm biển biết làm hà làm tỏi với nhân buôn bán hàng rồi hồi đó ngoài đảo chị làm một ngày thu nhập được bao nhiêu ở trong tỏi ngày có một trăm mấy ngàn hả à. trăm mấy cũng còn cũng ừ. sống được mà trăm mấy ngàn mà bây giờ theo anh nghĩ đi dân đảo là bây giờ sống theo cách du lịch không nói chung thì dạ. uh, ốm đau bệnh tật thì mình phải chịu thôi mình không còn khả năng sức lao động chứ mà mình có sức lao động người ta kêu có sức người sỏi đá cũng phải thành cơm yeah. mình tìm mọi cách để mình kiếm tiền chứ bây giờ mà chỉ mới có 49 tuổi mà một mẹ nhà cũng không nuôi được có bỏ cái chùa mà một đứa cháu này cũng không nuôi được cũng lên cầu cứu rồi xin giúp đỡ thì nó cũng hơi nó cũng hơi gọi là nó không được khách quan lắm yeah. theo em nghĩ như vậy còn theo chị thì nghĩ sao thì em nghĩ như anh đó nhưng mà bây giờ em tính đó là về quê cũng được nhưng mà em biết tâm mà ở trong này lập nghiệp luôn trong này luôn là em biết lên nhà mà anh giúp đỡ để cho em có cái cái lòng chi phí để em muốn chọn em ở để em làm người bé ở trên đây đi học chị nha ngoài đường chị có thấy mấy người tàn tật mà người ta bán vé số không người ta lết lết dạ, có nó như em vậy cũng... mà người ta vẫn nuôi được em nó thật nuôi được là con người ta nữa cũng cũng đi ra đường em chạy xe ra đường mà em thấy người toàn tập mấy giá số em ừ. không mua giá số được nhưng mà em cũng không nhiều năm 10 ngàn vậy đó em cũng cho chứ không phải em không có giúp đỡ cho mà bây ừ. giờ em kịp lắm rồi thành ra là em đây là em tính là về quê luôn á mà coi clip của anh được thì em cũng hôm ừ. nay nhờ anh để đã em quyết tâm là em cho em bé học ở đây luôn à. dạ nói chung là mình cứ thử lên đó dạ thế dạ. Là cần giúp đỡ khó khăn gì thì cứ dạ. lên rồi có dạ. tùy duyên đúng không dạ, ý mình như vậy ha dạ giờ cũng căng quá nhỉ dạ. thế bây giờ chị đi lên đây là chạy từ vũng tàu lên đây đúng không đúng rồi. rồi mình có tiền về không 
Dạ em lên đây là hồi sáng còn đúng 50 ngàn á Nhưng mà em đổ xăng hai lần, hai lần 40 ngàn Đi vô quán uống nước á Thì cái chị bán nước á thấy tạo dễ là cho một chai nước coca Với lại đi rót cho con bé thêm một chai nước 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 C2 Rồi đi tới một đoạn tới ngày, ngày khu công nghiệp Long Thành á Thì có một cô đó có cho một hộp cơm đó, đó. Rồi bây giờ lên mà không gặp anh em thì lấy tiền đâu để về Thì em cũng không biết nữa, đi cái đau hay đó Trời ơi Trời. Nhưng mà đi như vậy rồi chị có khăn khổ gì không mà người ta biết chị dạ, khổ mà tự nhiên cho người, người ta cho cơm Câu hỏi, à. hỏi sao mà hai bà cháu đi vậy kêu cũng đi nói vậy vậy đó thì cho cô nó cũng cho cô Bây giờ trước hết đó thì tất cả những hoàn cảnh nào tới đây anh em cũng ghi nhận hết dạ. và anh em cũng giúp đỡ và tùy theo hoàn cảnh, tùy theo đối tượng và tùy theo cái tình huống khác nhau yeah. nhá. Thì cái hoàn cảnh của chị thì tạm thời là anh em sẽ ghi nhận câu chuyện này yeah. và chia sẻ lên trên cộng đồng mạng. Yeah. Cũng mong là quý vị khán giả theo dõi câu chuyện này để lại những lời góp ý bình luận để anh em biết cái hướng giải quyết. Và bây giờ em sẽ trích em 100 000 tiền riêng cá nhân của em. Yeah. Nhá. Cá nhân của Huy Hùng sẽ trích cho chị 100.000đ yeah. để chị lấy tiền sang đổ về. Yeah. Cái này không phải tiền của mẹ thằng con nhá. Yeah. Đó. Yeah. Còn khi mà chia sẻ clip này lên thì cũng mong mọi người để lại lời góp ý bình luận để anh em có cái hướng giải quyết sao cho đúng đắn và nó hợp lý. Ha. Em trích 100 cho bé uống sữa nha Rồi kênh của chú mình em có trích em 100 ngàn nữa Là là riêng cá nhân nhá Cái này không phải tiền của bạn thường quân nhá Cái nào cái đó nó rõ ràng Tiền cá nhân của tụi em tự bỏ tiền túi ra Cho chị tiền xăng đi về Mới lại mua cho bé hộp sữa uống cho bé ha Còn câu chuyện nó như thế nào Thì cũng mong quý vị các bạn hãy để lại một lời góp ý bình luận Chứ trường hợp này căng quá Anh em cũng đang hoang mang không biết thế nào thì cũng trước khi kết thúc thì chị có cam kết là tất cả những cái điều chị nói trong hôm nay là đúng và chị chịu trách nhiệm trước pháp luật với lời nói của mình không? Dạ Đồng ý ha? Dạ Rồi chị có đồng ý cho anh em ở đây sử dụng hình ảnh của chị, của cháu chị và của con gái chị để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội và cam kết là không gỡ xuống chị có đồng ý không? Dạ Đồng ý không? Dạ Đồng ý ha? Rồi thì bây giờ cũng khá trưa rồi, gần 2 giờ chiều rồi anh em cũng chưa ăn uống gì từ sáng giờ có thể thấy là tiếp cũng đâu đó cũng gần hai chục người tới đây cầu cứu anh em dạ. Chị là người thứ 19, 20 đó anh em tới giờ 2 giờ chiều cũng chưa ăn gì luôn á yeah. Nên là bây giờ chắc cũng kết thúc cái chương trình ở đây Để anh em nghỉ ngơi đi ăn uống đã yeah. Nhá, Rồi có gì mạnh thường quân người ta có ý kiến hay là có góp ý như thế nào đó Thì em sẽ liên hệ với chị sau yeah. Nhá, Có hỗ trợ gì đó yeah. Nói chung là cũng rất là mong mọi người để lại lời góp ý bình luận Thì trước khi kết thúc thì cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị và các bạn Nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống Nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội Nếu ai muốn tìm kiếm vợ bỏ đi, tìm kiếm chồng bỏ đi tìm kiếm con cái bỏ đi thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí mọi người đừng quên đăng ký kênh và bấm vào chuông để được đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào, à, em chào chị. Yeah. chào.